здравствуйте! С вами Верещагин волейболист. Обожаю играть в волейбол. В этом видео я расскажу о технике выполнения нижней передачи. Первое, что мы должны усвоить, это занять правильную стойку перед выполнением передачи. Правильная стойка. Ступни. Ступни примерно на ширине плеч находятся. Можно, чтобы они были параллельны друг другу. Можно, чтобы одна нога была впереди другой. И так, и так будет правильно. Дальше. Колени. Колени у нас должны быть согнуты. Согнуты колени. Центр тяжести должен перенесен быть немножко на переднюю часть стопы. То есть вот центр тяжести перенесен на переднюю часть стопы. Показываю вот. Центр тяжести у нас немножко сюда вперед перенесен. И мы готовы резко, резко двинуться влево, вправо. Перемещение сделать вперед, назад. Для этого нам нужно, чтобы мы были в динамичной стойке. Динамичная стойка, это мы как бы немножко переступаем на ногах, делаем небольшие движения и сразу готовы, 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 готовы в любом направлении резко двинуться. То есть позиция напоминает кошку, которая готовится прыгнуть на мышку. Мы стоим в динамической стойке. Туловище, спина. Спина у нас прямая и немного наклонена. То есть вот она положение спины. Руки. Руки у нас находятся посередине между тем, как сделать нижнюю передачу и верхнюю передачу. То есть вот где-то вот посередине находится. Вот. И мы сразу можем быстро нижнюю передачу сделать, верхнюю. Руки посередине. На моем канале вы можете найти видео о технике выполнения верхней передачи. Голова, взгляд. Взгляд у нас направлен в сторону мяча. То есть мы смотрим, взглядом следим за перемещением. То есть мы не смотрим в пол, мы смотрим в сторону перемещения мяча. Вот, вот эта стойка, которую мы должны занять перед приемом мяча. То есть мы немножко приступаем, согнутые, готовые к приему мяча. Показываю с этого ракурса. То есть вот так вот стоим, и мы готовы принять мяч. Какие ошибки бывают в стойке? Первая ошибка. Стоять на прямых ногах, не согнутые в коленях. Это первая ошибка, какая бывает. Бывает ошибка, что сильно согнулись на коленях, сильно низкий присед, и не могут из-за этого не можешь резко переместиться в, другую, в одну и в другую сторону. Еще бывает центр тяжести слишком вперед. То есть как бы вот так вот наклонены стоят, приподнято, и вот центр тяжести вперед, и уже мы шаг назад не можем сделать, и резко стартануть тоже не можем. Или наоборот, центр тяжести у нас на среднюю часть стопы, на пятки, вот, и резкого движения вперед не получится. Даже если мы хотим сделать резкий вперед с перекатом или с падением, мы тоже не можем резко стартануть. То есть правильно центр тяжести должен быть немножечко на передней части ступни. Вот, вот, так, вот такое положение будет правильно. Еще неправильно, если центр тяжести у нас на одну из, на одну из ног, на одну ногу приходится. Ну, допустим, вот мы стоим так, вот, у нас центр тяжести здесь, мы не сможем резко в сторону стартануть. То есть оптимально мы стоим на согнутых на коленях, центр тяжести у нас на переднюю часть, руки у нас готовы, спина немножко наклонена и прямая, взгляд в сторону мяча, и мы готовы переместиться под мяч. Мы задали правильную стойку. Следующее, мы должны быстро переместиться под мяч. То есть перемещаемся под мяч и занимаем снова стойку. Допустим, мяч вправо. Задли стойку, мяч влево, подбежали под мяч. Стоим, мяч назад. Вот. То есть мы должны быстро переместиться под мяч, чтобы правильно его отбить. Какие ошибки бывают при перемещении? Первая ошибка бывает, что перемещается под мяч, э, уже руки сцеплены. То есть вот так. Нет, руки должны быть разъединены, перемещаемся. В момент приема соединяем руки. Вторая ошибка, какая может быть при перемещении и приеме. Принимаем вот так. То есть получается корпус у нас направлен в одну сторону, руки в другую. Это неустойчивое и правильную приему не сможет передачу сделать. Если нам надо в этом направлении, мы должны корпус, руки у нас как единое целое работать. То есть вот такой прием должны осуществить. Еще какая ошибка бывает. При приеме после перемещения 
Игрок встает на одно колено, на пол, и делает прием. Вот. Казалось бы, на колене стоит стали, у нас опора более устойчивая. На самом деле это неправильно. У нас мы ограничены в перемещениях в зоне. И если на мячик высоко летит, очень быстро, то назад мы не сможем принять. Мы упадем просто назад. Покажу, если бы мы, скажем, правильно переместились под мяч, и мяч летит на высоко. Очень быстрый мяч, мы не успеваем полностью переместиться. Мяч летит высоко, мы стоим, мы можем вот так отработать. В случае, если нога на полу, мы так не сможем, нас опрокинет на спину. То есть нога на пол, это неправильно. Дальше. Руки. Как у нас, покажу, основные сцепления рук. Берем кулачок одной руки, обхватываем, допустим, левую, обхватываем правую. Обхватили, вот, вот обхват. Показываю, вот. Вы можете левую кулак обхватить, правую кулак обхватить, как вам удобнее. Еще можно такое положение. Одна ладонь сцепляет другую. То есть вот ладонь на ладонь и сцепили. Вот. Можно так, можно так. Вот, с этого ракурса. Вот. При сцеплении рук, какая бывает ошибка у новичков, у новичков особенно, они делают замок. То есть вот так цепляют и вот так бьют. Вот. Это неправильно. Правильно. Допустим, такое положение и такое. Но это я покажу основные положения рук при сцеплении. Работа рук. Помимо того, что мы сцепили их, мы должны натянуть их, прямые руки должны быть, вот натянуть их, это не натянутые, прямые. Если вы отбиваете мяч согнутыми руками, это ошибка. И если даже вы начинаете отбивать прямыми, а потом сгибаете, тоже ошибка у вас не будет точности передачи. То есть вы должны прямыми принимать и прямые, движения, прямые руки остаться. Вот, то есть руки должны быть натянуты и прямыми выйти. У вас должна быть идеально, максимально ровная поверхность приема. Это достигается, когда они вы близко ставите и натягиваете. Вот, максимально ровная поверхность. Вот, если у вас одна рука впереди другой, допустим, вот так, у вас будет неровная поверхность, мяч ровно не будет отлетать. Скажем, здесь, или вот так вот. У вас они должны быть на одном уровне и натянуты. Вот то, есть, вот, то есть мы стоим в стойке, быстро переместились, сработали, переместились, сработали, переместились, сработали. Корпус у нас должен быть плечи перпендикулярно направлению. Показываю. То есть вот мы мяч влево прилетает, нам надо отбить туда. Перемещаемся, разворачиваем корпус, плечи перпендикулярно направлению. Отбиваем. Если нам надо в этом направлении отбить, Плечи направлены сюда, делаем движение. В правую сторону отбиваем туда. Переместились, нам надо туда. Плечи развернули. Делаем движение. Вот. С помощью нехитрого приспособления я покажу, наглядно покажу, правильную работу корпуса и плеч при приеме снизу. Смотрим на мое изобретение. Я покажу правильную работу корпуса и туловища при приеме снизу. Вот мы стоим при приеме плечи перпендикулярно направлению, куда мы хотим отбить. Вот. Сейчас я это продемонстрирую на нехитром приспособлении. Вот. Ниточка показывает, куда мы отбиваем мяч. Линейка показывает наши плечи. Плечи должны быть перпендикулярно направлению быть. То есть вот. Теперь мячик полетел влево. Мы перемещаемся влево. Вот так вот, если мы будем отбивать плечи, это неправильно. Правильно плечи развернуть. Тут у нас будет перпендикулярно плечи направление. И мы вот в этом направлении отбиваем. Плечи развернуты. Вот если нам надо вернуться отсюда отбить, мы тоже плечи разворачиваем перпендикулярно. Теперь мячик полетел вправо для нас. Мы перемещаемся, переместились. Корпус разворачиваем, плечи перпендикулярно, то есть вот так вот отбивать. Неправильный мяч может...
скорее всего, так полетит. То есть мы должны развернуть корпус, плечи перпендикулярно направлению, куда мы хотим отвить мяч. Вот это вот правильно будет по положению. Сейчас я покажу, как, какое место на руках мы должны принимать мячик. То есть вот мы переместились под мяч, вот он, допустим, вот здесь, переместились под мяч, сняли, встали, готовы, готовы принять. Вот, мы должны принять вот сюда. То есть это как называется район маджет. Вот, нижняя часть предплечья. То есть мы переместились сюда, мячик. Вот, вот, то есть вот, вот это вот правильно. Вот это правильная позиция. Вот, покажу вид сбоку. То есть вот мы переместились под мяч, заняли позицию, мячик. Вот, вот это вот правильная позиция. Если мы принимаем, мячик летит высоко, низко или сбоку, это будет неправильно. То есть, если вот здесь, отсюда покажу. То есть, если вот мы переместились, мяч сюда, это правильно. А вот если мы переместились, и на мячик вот сюда прилетел, сюда или сбоку, то это будет неправильно. Правильно будет мячик. Вот. Правильно будет вот такое положение. Если при приеме мяча мяч летит в сторону и очень быстро, то есть мы не успеваем отработать ногами полностью корпусом, в этом случае мы будем отбивать только за счет в основном работы рук. То есть мы максимально сколько могли переместились ногами корпусом, мяч летит в сторону. Повторю, очень быстро мяч летит в сторону. Тогда мы должны, вот допустим, мяч летит нам вправо, мы должны развернуть и создать платформу максимально ровную к мячу. Если он влево летит, очень быстрый мяч. Вот. То есть вот справа отбиваем, слева отбиваем. Но повторю, это только очень быстрый мяч в сторону. В остальных случаях мы должны отработать ногами, корпусом, потом руками. Очень часто многие, когда делают прием снизу, ленятся и, допустим, мяч идет в сторону, они стоят, переместились и вот так вот отбивают, то есть отбивают. То есть, то вот. Нет. Мы, если нам позволяет ситуация, должны переместиться полностью, развернуть корпус и сыграть правильно. То есть, вот, допустим, влево переместились, нам надо туда отбить, развернуть корпус, завели. Мы сделаем не просто передачу, мы сделаем качественную передачу. И процент ошибок у нас снизится. Еще при приеме снизу мы можем регулировать, как, по какой траектории полетит мячик. Покажу за счет чего. То есть мы можем принять более высокой стойки, средней и более низкой. В зависимости от этого у нас будет отскок мяча. Еще мы можем изменить, что когда мы руками принимаем, мы можем сделать встречное движение, принять мяч сопроводить его, просто подставить руки, или когда мяч сильный, принять мяч и самортизировать его. То есть мяч мы принимаем и амортизируем. Вот. Также у нас за счет работы ног корпуса меняется сила, с какой мяч от нас отхакивает. Мы можем еще изменить угол, угол наклона рук, от этого изменить траекторию. То есть если мы Принимаем под таким наклоном, у нас мяч будет более пологий. И если, скажем, это нападающий удар, и мы сильно сделали наклон такой пологий, то мячик, скорее всего, улетит на сторону соперников, если вообще останется в игре. То есть мы должны были угол сделать, чтобы мячик вот так прилетел. То есть при таком угле мячик у нас по такой траектории идет. Если у нас такой угол встречаем, мячик более остро идет. Вот. И еще мы можем амортизировать мячик. То есть, ну, вот. Поясню на примерах. Допустим, мяч летит высокий к нам и не очень сильный. Что мы делаем? Переместились. Можем сделать даже встречное движение мячу. Приняли движением рук, направляем мяч и корпус ноги. Вот, сбоку покажу. То есть, вот. Принимаем мячик, он не сильный, высоко. Высоко это относительно пояса у нас. Допустим, выше уровня пояса. Вот. Принимаем и отправляем. Не сильный мячик. Если мячик высокий, но 
сильный. Тогда мы принимаем, но уже движение рук у нас не будет встречное. И провожать мы уже, скорее всего, не будем в зависимости от скорости полета мяча. То есть вот мы принимаем вот, и даже амортизируем. То есть в вот момент удара по мячу, когда мы отбиваем, мы немножечко его амортизируем, если он быстро летит. То есть мы приняли, самортизировали. За счет движения рук и ног, то есть мы амортизируем при, при приеме. То есть вот быстрый мяч амортизируем. Теперь возьмем мячик, который будет лететь быстрый и ниже пояса. Вот в такую ситуацию мы, мы будем, мы сядем очень низкую стойку. И в момент приема мы еще ногами, и мы еще ногами самортизируем. То есть мы ногами еще ниже присядем и делаем амортизацию. То есть это вот такой сильный удар и очень низкий, ниже пояса. То есть мы в нижней стойке принимаем и еще амортизируем. То есть вот мы в нижней стойке стоим, при, при, при приеме еще делаем амортизирующее движение за счет работы ног и рук. Вот. Ну это... Основные элементы выполнения нижней передачи. Если вам мое видео понравилось, пишите в комментариях, что понравилось. Если что-то не понравилось в комментариях, напишите, что не понравилось. Ставьте лайки, если оно того заслуживает. Мне очень важна обратная связь. То есть, если у меня будет количество лайков расти, популярность будет, будут подписчики расти, я буду делать еще видео по волейболу, по технике выполнения волейбола. Если какие-то темы будут интересны и напишут много людей, я по этой теме отдельно вперед сделаю видео по волейболу. Удачи!